Unsure of your dream? Study abroad destination? Clear your doubts. Videsh Kansal. Call 9676502888. హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ వైషు ఎంసెట్ రిజల్ట్స్ అయితే వచ్చేసాయి మరి ఈసారి ఎలా ఉంది కట్ ఆఫ్స్లో మార్క్స్ ఎలా వచ్చాయి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి కోర్స్ అండ్ కాలేజ్ సెలెక్షన్ ఎలా చేసుకోవాలి ఇవన్నీ మాట్లాడడానికి ఈరోజు నాతో పాటు స్పార్క్ అకాడమీ డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్వి సంతోష్ గారు నారు సార్తో మాట్లాడదాం హలో సార్ నమస్తే అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ హ్యాంగ్ మీ నమస్తే సార్ సో రిజల్ట్స్ వచ్చేసిన తర్వాత ఈసారి మార్క్స్ ఎలా ఉన్నాయి కట్ ఆఫ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనే క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది సో కట్ ఆఫ్స్లో ఎలా ఉంది సార్ ప్రతిసారికి ఈసారికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందంటే మనం ప్రెడిక్ట్ చేసినట్టే లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడినట్టు ఈసారి కట్ ఆఫ్స్ అనేవి తగ్గాయి బికాస్ ఇట్ వాజ్ అ డిఫికల్ట్ పేపర్ సో నార్మలైజేషన్ కూడా అంత ఎఫెక్ట్ ఏం కాలేదు ఒకటి రెండు స్లాట్స్ తప్ప సో ఎక్స్పెక్టెడ్ లైన్స్లోనే కట్ ఆఫ్ అనేవి తగ్గాయి జస్ట్ టు గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ అనేది క్వాలిఫైంగ్ మార్క్ లాస్ట్ ఇయర్ లోనే ఈసారి కూడా సేమ్ కానీ ఈసారి క్వాలిఫైంగ్ పర్సెంటేజ్ అనేది తగ్గింది ఈసారి అరౌండ్ సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ మందే క్వాలిఫై అయ్యారు కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ దాకా క్వాలిఫై అయ్యారు సో దానికి టూ రీజన్స్ మెయిన్లీ డిఫికల్ట్ పేపర్ వచ్చింది ఈసారి కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ చాలా మంది టైం మేనేజ్ చేసుకోలేకపోయారు ఎందుకంటే లెందీ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అండ్ మనము మాట్లాడామంటే మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ కి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మధ్యలో మార్క్స్ వచ్చాయి సో బట్ ఈసారి ఇంకోటి ఏం అబ్జర్వ్ చేసామంటే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మధ్యలో ఒక్కొక్క మార్క్కి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ డిఫరెన్స్ ఉండేవి అంటే వన్ మార్క్ మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దిస్ ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే అరౌండ్ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ మధ్యలో వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి బిలో టెన్ థౌసండ్ ర్యాంక్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో ఇది ఓవరాల్ అనాలిసిస్ మనం చూసుకుంటే సో ఎవరైతే కొంచెం అండ్ నైంటీ ప్లస్కి ఈసారి బిలో థౌసండ్ ర్యాంక్ అనేది వచ్చింది లాస్ట్ టైం ఏమో హండ్రెడ్ ప్లస్కి బిలో థౌసండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది సో ఈసారి డెఫినెట్లీ కొంచెం పేపర్ టఫ్ లెవెల్ అనే అనుకోవచ్చు సో కట్ ఆఫ్స్ అనేవి కూడా తగ్గాయి సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ మనం చెప్పిన స్ట్రాటజీస్ అవి ఫాలో అయ్యి మేనేజ్ చేశారంటే వాళ్ళకి మంచి ర్యాంక్ వచ్చినట్టు ఓకే కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్ సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈసారి రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా తొందరగా వచ్చాయి కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత వచ్చాయి ఈసారి వన్ వీక్లోనే ఇచ్చేసారు రిజల్ట్స్ సో మనం కౌన్సిలింగ్ కూడా కొంచెం మళ్ళీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ ఈ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కూడా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఎందుకంటే జనరలీ వీళ్ళు జే మెయిన్స్ కౌన్సిలింగ్ ఆ జోసా కౌన్సిలింగ్ అయ్యాక వీళ్ళు ఈ కౌన్సిలింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు బట్ ఈసారి మనము కొంచెం ఏర్లీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం నోటిఫికేషన్ అనేది జూన్ ఫస్ట్ వీక్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ కౌన్సిలింగ్ కూడా జూన్ లో స్టార్ట్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అకాడమిక్ ఇయర్ డిలే అవ్వకుండా ఈసారి తొందరగానే కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఫినిష్ చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నారు సో దాట్ కాలేజ్ కూడా వాళ్ళు ఆగస్ట్ సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో దాట్ అకాడమిక్ ఇయర్ అనేది కట్ షార్ట్ అవ్వకుండా ట్రై చేస్తున్నారు ఓకే అండ్ కోర్స్ వర్సెస్ కాలేజ్ అంటే దేన్ని ప్రిఫర్ చేయాలంటారు ఫస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి కోర్సెస్ అనేవి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్కి మనం ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ గురించి మాట్లాడమంటే వాళ్ళకి కంప్యూటర్ సైన్స్ అది చాలా ట్రెండింగ్ కోర్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి విత్ ఏఐ మెషిన్ లర్నింగ్ అండ్ మనకి డేటా స్ట్రక్చర్స్ ప్లస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ప్లస్ మెకానికల్ సివిల్ కెమికల్ బట్ స్టూడెంట్స్కి డైలమా ఏముంటుందంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఈ మధ్య ఏంటంటే కంప్యూటర్ సైన్సే మాకు కావాలి ఏ కాలేజ్ వచ్చినా పర్లేదు అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే టాప్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఓన్లీ టాప్ కాలేజెస్లో మాత్రమే ఉన్నాయి సో ఈ టాప్ ఫైవ్ టెన్ కాలేజెస్లోనే ఈ ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఫస్ట్లీ మార్కెట్ అనేది అంత బాగాలేదు ఇప్పుడు కానీ ఈ టాప్ కాలేజెస్లో స్టిల్ ప్లేస్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళు కంప్యూటర్ సైన్స్ నార్మల్ కాలేజ్లో తీసుకున్నారనుకోండి వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి చాలా తక్కువ అంటే ఆఫ్ క్యాంపస్ అప్లై చేసుకోవాలి వాళ్ళు సో అందుకని వేరే బ్రాంచెస్ కూడా వాళ్ళు కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి ఆ బ్రాంచ్ కూడా వాళ్ళు టాప్ కాలేజెస్లో వేరే నాన్ సిఎస్సి బ్రాంచెస్ వచ్చినా కానీ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు ఇస్ అవర్ ఒపీనియన్ అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ ఇప్పుడు సపోజ్ లెటర్స్ ఏ మెకానికల్ సిబిఐటీలు వస్తుంది కంపేర్ టు సిఎస్సి ఇన్ ఎ నార్మల్ కాలేజ్ సో మెకానికల్ సిబిఐటి విల్ బి ఎ బెటర్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఆ టాప్ కాలేజ్లో చదువుతున్నారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ
వాళ్ళు ఆ టూ ఇయర్స్ ప్లేస్మెంట్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా మాస్టర్స్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు సో దట్ ఈస్ వై ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి మేము అంటాము గివ్ ప్రిఫరెన్స్ టు టాప్ కాలేజ్ దాన్ ఏ బ్రాంచ్ ఓకే అండ్ ఇయర్ పాస్ అవ్వని వాళ్ళకి కొంచెం కొంత మార్క్స్ తగ్గిపోయిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం చెప్పగలరు సార్ ఇప్పుడు ఏం సజెస్ట్ చేయగలరు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈసారి క్వాలిఫైంగ్ పర్సెంటేజ్ కొంచెం తగ్గింది కాబట్టి మేజర్లీ వాళ్ళకి టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మైనారిటీ స్టూడెంట్స్ గురించి మాట్లాడతాం మైనారిటీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే క్వాలిఫై కాలేదు వాళ్ళు స్టిల్ దే కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఓకే సో తెలంగాణ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఎలా నడుస్తుందంటే ఫస్ట్ టూ రౌండ్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ తర్వాత నాట్ క్వాలిఫైడ్ మైనారిటీ స్టూడెంట్స్ని కూడా పిలుస్తారు ఎందుకంటే మనకి మైనారిటీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి చాలానే ఆ మైనారిటీ కాలేజెస్లో మిగిలిన సీట్స్ ఏవైతే ఫస్ట్ టూ రౌండ్స్ అయిపోయాక మిగిలిన సీట్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి నాట్ క్వాలిఫైడ్ స్టూడెంట్స్కి ఆఫర్ చేస్తారు సో వాళ్ళకి ఆ ఆపర్చునిటీ ఉంది కానీ అవి అంత మంచి కాలేజెస్ రావు ఓకే సో సెకండ్ ఈస్ ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్కి క్వాలిఫైంగ్ మార్క్ అనేది ఏం లేదు సో అందుకే మనకి ఓన్లీ ఎయిటీ టూ థౌసండ్ ఆర్డ్ క్వాలిఫై అయినా కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్కి వన్ ల్యాక్ ప్లస్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏంటి వాళ్ళకి కొన్ని సీట్స్ రిజర్వ్డ్ ఉంటాయి ఎవ్రీ కాలేజ్లో సో వాళ్ళకి కూడా సీట్ అనేది వస్తుంది బట్ టాప్ కాలేజ్లో రావాలి టాప్ కాలేజ్లోనే కావాలి అంటే వాళ్ళు డ్రాప్ తీసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ చదవాలి బికాస్ మనం ఈసారి చూసామంటే కట్ ఆఫ్ అరౌండ్ సిక్స్టీ మార్క్స్కి టెన్ బిలో టెన్ థౌసండ్ ర్యాంక్ ఉంది సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా సిక్స్టీ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం ఈజ్ నాట్ అన్ ఇష్యూ నేను చెప్పినట్టు ఫార్టీ టు సిక్స్టీకి వెళ్ళి ట్వంటీ మార్క్స్ డిఫరెన్స్ అంటే ఆ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ట్రా వాళ్ళు సాల్వ్ చేయాలి త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ రైట్ సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ రియలిస్టిక్ ఫర్ దెమ్ డ్రాప్ తీసుకుని బట్ డ్రాప్ కూడా ఎవరంటే సీరియస్ స్టూడెంట్స్ ఎవరికి అయితే ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ వచ్చింది ఇంటర్మీడియట్లో నేరోగా మిస్ అయ్యారు ఆర్ ఫర్ సమ్ రీజన్ డిఫికల్ట్ పేపర్ వాళ్ళు టెన్షన్ పడి మిస్ అయ్యారు వాళ్ళు మాత్రమే డ్రాప్ తీసుకోవాలి ఎవరైతే కొంచెం అంత షూర్ లేరు అంటే డ్రాప్ తీసుకోకూడదు ఏదో నార్మల్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యి అక్కడ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుని దెన్ ఆఫ్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అవి అప్లై చేసుకుని దే కెన్ స్టిల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఫ్యూచర్ ఓకే మరి బైపీసీ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సార్ బెస్ట్ స్ట్రీమ్ ఆప్షన్స్ ఏంటి వాళ్ళకి సార్ సో ఇప్పుడు బైపీసీ కౌన్సిలింగ్ అనేది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఎందుకంటే ఎంపీసీ కౌన్సిలింగ్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ సో మనకి కౌన్సిలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అంతా ఒకటే దాంట్లో అయిపోతుంది ఎవ్రీ బ్రాంచ్కి ఒకటే కౌన్సిలింగ్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే త్రీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ అయితే ఒకటేమో బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ వెటర్నరీది ఒక టైప్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ అవుతుంది అది ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు దానికి సపరేట్ అప్లై చేసుకోవాలి దెన్ ఈ బయోటెక్నాలజీ బయోమెడికల్ పీ ఫార్మసీ ఫార్మీ లాంటి కోర్సెస్కి ఇంకో కౌన్సిలింగ్ అవుతుంది ఆ జనరలీ ఎంపీసీ కౌన్సిలింగ్ అన్ని రౌండ్స్ అయ్యాక ఆ కౌన్సిలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది వెంటనే ఎంపీసీ వాళ్ళతోనే పారలల్గా స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ వెటర్నరీ సైన్స్ హార్టికల్చర్ ఫిషరీస్ ఇదంతా ఒక బకెట్ ఇంకోటేమో ఈ బయోటెక్నాలజీ బయోమెడికల్ బీ ఫార్మసీ ఫార్మీ అనేది ఎంపీసీ కౌన్సిలింగ్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది దెన్ ఇంకోటి ఉంది పారామెడికల్ కోర్సెస్ లైక్ మన బీఎస్సీ నర్సింగ్ కానివ్వండి ఎన్ఎస్తీషియా ఫిజియోథెరపీ ఇలాంటి కోర్సెస్ అన్నింటికి మళ్ళీ సపరేట్ కౌన్సిలింగ్ అవుతుంది ఇదంతా కాకుండా కూడా లైక్ నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఇలాంటి వాటిని వాళ్ళు సపరేట్గా కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు ఓకే ఇవన్నీ ఎంసెట్ బైపీసీ స్కోర్ తీసుకునే ఉంటుంది కౌన్సిలింగ్ అనేది సో ఇలా స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఎస్పెషలీ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ప్లస్ నోటిఫికేషన్స్ అంత ఈజీగా ఇవ్వరు అంటే వాళ్ళకి అంత మనకి తెలియదు న్యూస్ కవరేజ్ ఎక్కువ రాదు సో ఈ వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో జనరలీ పారామెడికల్ బోర్డ్ ఆఫ్ తెలంగాణ వెబ్సైట్లో పారామెడికల్ కౌన్సిలింగ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్లో మన బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ వెటర్నరీ సైన్స్ దాన్ కౌన్సిలింగ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి మన నార్మల్ టీజీ వెబ్సైట్ బైపీసీ వెబ్సైట్ టీజీ వెబ్సైట్ బి అని ఉంటుంది దాంట్లో వాళ్ళకి బి ఫార్మసీ ఫార్మీ తెలుస్తాయి ఓకే బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ మీద ఈ మధ్య కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నట్టున్నారు కదా సార్ ఎందుకని అంటారు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే టూ రీజన్స్ అండి ఒకటి ఏంటంటే ఈ మధ్య లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు దర్ రూట్స్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకి ఫార్మర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ
సో దానివల్ల ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరిగింది అనమాట మూవీస్ ఎఫెక్టివ్ ఉందంటారా సార్ అంటే అగ్రికల్చర్ డెఫినెట్లీ 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 ఇట్స్ అ పాజిటివ్ అంటే వన్ పాజిటివ్ థింగ్ అబౌట్ మూవీస్ ఇస్ దిస్ అంటే అగ్రికల్చర్ రూట్స్ గురించి కొంచెం వాళ్ళు అవేర్నెస్ తెస్తున్నారు ఓకే లైక్ అంటే ఆ మెసేజ్ ఉన్న మూవీస్ వాళ్ళకు కూడా స్టూడెంట్స్కి కూడా ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఓకే మేము డాక్టర్ అయితేనే కాదు ఈ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ లాంటి కోర్సెస్ తీసుకున్నా కానీ మా ఊర్లో ఉండే కూడా మేము మంచిగా డెవలప్ చేయగలుగుతున్నాము ఈ మధ్య మంచిగా వాళ్ళకు కూడా ఫేవరబుల్గా లాస్ ఉన్నాయి ఫేవరబుల్గా యునో ఇవి ఉన్నాయి లోన్ వేవర్స్ చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి సో స్టూడెంట్స్కి ఆర్ డెఫినెట్లీ కన్సిడరింగ్ దట్ ఆప్షన్ అనమాట టాప్ ఆప్షన్స్ ఏముంటాయి సార్ అంటే బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి ఈ సార్ స్ట్రీమ్లో ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి బెటర్ సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటాయి బట్ జనరలీ స్టూడెంట్స్ అనేది ఇప్పుడు సపోజ్ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ సో ఆ ఫార్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు వెటర్నరీ సైన్స్ ఈ మధ్య చాలా డిమాండ్ పెరిగిపోయింది బికాస్ మన పెట్ ఇండస్ట్రీ మార్కెట్ తెలిసిందే ఎవ్రీ ఇంట్లో పెట్ అనేది ఉంది కుక్క పిల్లనో పిల్లినో ఉంది వాళ్ళకు కూడా కన్సల్టింగ్ ఫీ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ కన్సల్టేషన్ మాకు కూడా పర్సనలీ ఒక డాగ్ ఉంది ఒక్కొక్క వెట్ కెళ్ళాలంటే మనం ఎంత ఖర్చు పెడతామో డాక్టర్ కి వాళ్ళకి అంత ఉంది సో వాళ్ళది పెద్ద మార్కెట్ అనేది క్రియేట్ అయింది అండ్ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ ఇండియన్స్ లో కూడా ఈ దొరకటి కాలం నుంచి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి డెవలప్మెంట్ హస్ బీన్ వెరీ గుడ్ సో అందుకే అది ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ బీ బీవీఎస్సీ ఈ వెటర్నరీ సైన్స్ కోర్సెస్ చేశాక దెన్ వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వడం కూడా ఈజీ వాళ్ళ క్లినిక్ పెట్టుకోవడం అంత కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండదు రైట్ అండ్ మాస్టర్ ఆఫ్ వెటర్నరీ సైన్స్ కూడా చేస్తున్నారు తర్వాత సో వాళ్ళకి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉంది ఎందుకంటే ఈ మధ్య వెటర్నరీ డాక్టర్స్ కూడా తక్కువ కరెక్ట్ ఉన్నారు సో దానికి ఆపర్చునిటీ ఉంది బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ మనం ఆల్రెడీ టచ్ చేశాం ఇది కాకుండా ఏంటంటే చాలా మంది బైపీసీ స్టూడెంట్స్ బైపీసీ స్ట్రీమ్ తీసుకున్నాక మాకు ఇంజనీరింగ్ చేయాలని ఉంది మళ్ళీ అనుకుంటారు వాళ్ళ కోసం ఈ బయోటెక్నాలజీ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ అనేవి వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో దీనికి కూడా చాలా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది అందుకే మాకు మనకి వెటర్నరీ సైన్స్ బయోటెక్ బయోమెడికల్ త్రీ థౌసండ్ బిలో ఫోర్ థౌసండ్ బిలో కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది ర్యాంక్ జనరల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి సో డిమాండ్ అనేది చాలా ఉంది దీనికి దాని తర్వాత ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ ఫర్ బీ ఫార్మసీ ఫార్మ్ డి మధ్య బీ ఫార్మసీ ఫార్మ్ డి కూడా కొంచెం తగ్గింది బికాస్ మెయిన్ రీజన్ ఇస్ ఇమీడియట్ ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి లేవు అంటే వాళ్ళు కంపల్సరీ మాస్టర్స్ ఏదైనా చేసుకుని వెళ్తేనే వాళ్ళకి మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి బట్ హ్యావింగ్ సెట్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఆప్షన్స్ అయితే చాలానే ఉన్నాయి బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కి ఇఫ్ దే వాంట్ టు కన్సిడర్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ దర్ సీరియస్ అబౌట్ దర్ కెరియర్ అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ బట్ ఇంతకు ముందు ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్ దీనికి మాత్రం ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ పెరగడం వల్ల దేర్ ఆల్ దే హవ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ లుకింగ్ అట్ అదర్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఇంకోటి బీఎస్సీ నర్సింగ్ ఆల్సో ఐ వుడ్ లైక్ టు హైలైట్ ఈ మధ్య ఎస్పెషలీ తెలంగాణలో మన హైదరాబాద్ లో పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ అవి వస్తున్నాయి సో వీ రీసెంట్లీ గాట్ నో దట్ బీ నర్సెస్ ఇప్పుడు చూడండి డాక్టర్స్ అనేది ఎక్కువ టైం ఉండదు వాళ్ళు ఓన్లీ కన్సల్ట్ చేస్తారు బట్ మొత్తం హాస్పిటల్ రన్ అయ్యేది ఈ నర్సెస్ వల్లనే సో బీఎస్సీ నర్సింగ్ కూడా టాప్ హాస్పిటల్స్ లో వాటిల్లో కూడా ఫార్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ స్టార్టింగ్ శాలరీ ఉంది పర్ మంత్ నర్సెస్ కి అండ్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ తీసుకుంటున్నారు బీఎస్సీ నర్సింగ్ అందుకే బీఎస్సీ నర్సింగ్ కూడా యూనో ఎస్పెషలీ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ చాలా మంది అప్లై చేసుకుంటున్నారు ఈ కోర్స్ కి సో బీఎస్సీ నర్సింగ్ కూడా దే హ్యావ్ టు దే కెన్ కన్సిడర్ ఓకే అండ్ దెన్ ఈ సంవత్సరం ఏమైనా సీట్స్ ఇంక్రీస్ ఇంక్రీస్ చేసే ఆప్షన్ ఉందంటారా యా డెఫినెట్లీ ఛాన్స్ ఉంది సో మనం ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు బట్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ థింకింగ్ దట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ బ్రాంచెస్ లో టాప్ కాలేజెస్ లో ఇంక్రీస్ చేస్తున్నారు లాస్ట్ టైం కూడా ఏంటంటే సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు ఇంక్రీస్ చేశారు సీట్స్ సో ఈసారి కూడా కొంచెం ఇంక్రీస్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇంక్రీస్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఎస్ సో అది గుడ్ న్యూస్ ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈసారి ఏపీ స్టూడెంట్స్ తో కూడా కాంపిటీషన్ లేదు తెలంగాణలో సో మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ టు గెట్ టు గుడ్ కాలేజెస్ సో వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ సరిగ్గా పెట్టుకున్నారంటే దే విల్ బీ ఇన్ వెరీ గుడ్ పొజిషన్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్